హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే దిస్ ఈస్ రుజన్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఈరోజు డే వన్ సో ఈరోజు మంచి రోజు అని చెప్పి ఈ రోజు నుంచి డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేయడానికి అన్ని పనులు స్టార్ట్ చేయడానికి డిసైడ్ అయ్యాం అనమాట సో ఈరోజు ఫస్ట్ మన ముందు మా ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే మీకు నేను అన్ని చెక్లి స్టడీ చేశాను మీన్ ఈ రోజుకి మాత్రం చెక్లి స్టడీ చేశాను అవి చూపిస్తాను సో ఈరోజు మనం ఉన్న త్రీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే ఫోర్వేల్ చెకప్ ల్యాండ్ క్లీన్ అప్ డెస్టినేషన్ అండ్ ఫోర్వేల్ మోటార్ పర్చేస్ అనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి బోర్వెల్ మాకు ఆల్రెడీ బోర్వెల్ ఉంది బట్ దాంట్లో మోటార్ ఏం లేదు ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ బోర్ వేసాము దాంట్లో నీళ్ళు కూడా పట్టాయి బట్ కొన్ని రోజులు వాడాము తర్వాత ఎవరు పొలం పనులు ఏం చేయలేదు సో దాని నుంచి అన్ని తీసేసాం బయటికి సో ఈరోజు వెళ్ళి మొత్తం అంతా ఆల్రెడీ ఇంకా ఏమైనా పూడిపోయిందా లేదంటే మొత్తం ఇంకా అలానే ఉందా అనేసి అంత ఒకసారి చూసుకోవాలి దానికోసం ముందైతే ముందైతే మొత్తం అది చెక్ చేయించాలంటే చాలా కష్టమయ్యేది అనమాట మనము పైపులు దిగి చెక్ చేసేవాళ్ళు లేదంటే ఒక తాడికి రాయి కట్టి చెక్ చేసేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు బాగా మోడర్నైజ్ అయ్యాం కాబట్టి కెమెరా మనము లోపలికి పంపించచ్చు అనమాట సో కెమెరా లోపల పంపించి లోపల ఎలా ఉంది బోర్వెల్ లోపల ఎలా ఉంది సో మొత్తం అంతా మనము రికార్డ్ చేసి మనం దాన్ని డైరెక్ట్గా చూడొచ్చు సో దాన్ని బట్టి మనము ఎన్ని పైప్స్ పడతాయి లేదంటే ఇన్ కేస్ బోర్ కూడిపోయి ఉంటే కొత్త బోర్ వేపించాలా వద్దా లేదంటే మనము సో ఇలాంటి డెసిషన్స్ అన్ని కరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు అనమాట సో అందుకనే కెమెరా అతన్ని రమ్మని చెప్పాము సో మనం ఇంటి నుంచి వెళ్ళే లోపల తను వస్తాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ల్యాండ్ క్లీన్అప్ చేయించాలి అంటే కొంచెం ల్యాండ్ కొంచెం అంటే అనీవన్గా ఉంది ల్యాండ్ సో మనము జేసీబీని పెట్టి మొత్తం అంతా క్లీన్ చేయించాలి సో దానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది కొంచెం ఒకసారి పోయి అంతా చూసి ఎస్టిమేషన్ చేసుకోవాలి అండ్ థర్డ్ ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి ఇన్ కేస్ బోర్ అంత బోరు మొత్తం అంతా కరెక్ట్గా ఉంటే బోర్వెల్ దాంట్లోకి పైప్స్ కావాలి కదా సో పైప్స్ మోటార్ అన్నీ కావాలి కదా సో ఒకసారి ఏ మోటార్ కొనాలి సో ఏం పైప్స్ కొనాలి అంటే మనకేం తెలియదు ఫస్ట్ ఎలా దానికి ఏమేమి అవసరం అవుతాయి కూడా తెలియదు సో అవన్నీ ఎస్టిమేషన్ చేద్దాం ఏ ఏ పైప్స్ ఎన్ని కావాలి ఏం ఏ మోటార్ ఏ బ్రాండ్లో ఏ మోటార్ బాగుంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు తెలుసుకున్నాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అయితే Call me out, why don't you love? Lift me up higher Above the clouds, won't you love? When the scenery is right Go right in I want to fall deep within మా పొలం దగ్గరికి వచ్చేసాం ఇప్పుడే సో అయితే మాకంటే ముందే కెమెరా అతను వచ్చేసాడు సో ఇప్పుడు అతని దగ్గరికి వెళ్ళి మనము మొత్తం అంతా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేపిద్దాము ఆ బోర్ పొల్లో అంతా కెమెరా దింపి మొత్తం అసలు బోర్వెల్ అంతా క్లీన్గా ఉందా లేదా లేదంటే మనం మళ్ళీ మనం బోర్ వేపించాలా లేదంటే ఆల్రెడీ ఉన్న బోర్లోనే మనం మోటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుందా సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూద్దాము కెమెరాని బోర్వెల్లోకి పంపి మనం ఇక్కడ నుండి మానిటర్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ మనము కావాలంటే రికార్డ్ కూడా చేయొచ్చు ఆ వీడియోని కెమెరా ఆన్ చేయగానే మనకి లోపల ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట సో లెట్స్ సి లోపల ఎలా ఉంటుందో
సో ఇప్పుడే కెమెరా అంతా దింపాం అనమాట బోర్వెల్లో సో మీరు కూడా ఫుటేజ్ చూసారు కదా అయితే మనకి ఇప్పుడు తను ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మనది బోర్వెల్ అయితే చాలా క్లీన్గా ఉంది ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ దాకా వాడకన్నా కూడా తను దాంట్లో అంత ఏమీ ఎక్కువ కూడిన లేదు సో జస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫీట్స్ దాకా మాత్రం కొంచెం చెత్త అంతా ఉంది బట్ సో సరిపోతుంది మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా బోర్ మోటర్ తీసేసుకొని దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఏమంటే మనం కొంచెం లక్కీ అనే చెప్పుకోవాలి ఇన్ కేసు అలా 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 లేకుండా ఉన్నాయంటే మనం ఖచ్చితంగా మళ్ళీ బోర్వెల్ని పిలిపించి బోర్ ఐ మీన్ బోరు బోర్ లారీని పిలిపించి మళ్ళీ అంతా డిగ్ చేసి అంతా చాలా ప్రాసెస్ అయ్యేది సో కొంచెం లక్కీ అనే చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు మనం జస్ట్ బోర్ మోటర్ తీసేసుకొని దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేపించేద్దాం అయితే ఈ బోర్వెల్ చెకప్ చేయించడానికి నాకు నాకు తను బాగా హెల్ప్ చేశాడు సో అయితే తను నాకు నాకు ఎంత అయింది అంటే దీనికి అంత ఖర్చు ఒక థౌజండ్ రూపీస్ దాకా నాకు ఖర్చు వచ్చింది సో తను థౌజండ్ రూపీస్ తీసుకొని నీట్గా మనకి క్లియర్గా నీట్గా అంతా చేసి చూపించాడు ఇంకా తను సజెషన్స్ కూడా ఇచ్చాడు మనము ఎదర్ బోర్ బోర్ మళ్ళీ రీబోరింగ్కి ఇంకా కొంచెం వెళ్దామా లేదంటే ఇప్పుడున్న వాటర్తో సరిపోతాయా అనేది అంతా ఎస్టిమేషన్స్ అంతా చెప్పాడు సో అయితే తను చెప్పింది ఏమంటే ఇప్పుడైతే మా బోరు టూ ట్వంటీ ఫీట్స్ ఉంది లోతు అయితే ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇన్ కేస్ మనకి వాటర్ తగ్గినప్పుడు ఇంకొక ఎక్స్ట్రా బోర్ వేయించుకున్నా వర్తం ఉంది ఇప్పుడైతే అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇంకోటి ఏమన్నారంటే వాటర్ ఆల్రెడీ మనకి ఫుల్గా ఉందన్నమాట జస్ట్ ఒక థర్టీ ఫీట్స్ నుంచే వాటర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో మనకి ఈ వాటర్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లో బోర్వెల్ బోర్ మోటర్ని బోర్వెల్ని తెప్పించి డిగ్ చేయించాలన్నా కూడా మనకి ప్రెషర్ ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట సో వాళ్ళు కూడా మనకి వేయ వేయడానికి వాళ్ళు ఓకే చెప్పరు సో ఇప్పుడైతే మనకేం అవసరం లేదు అయితే ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసినందుకు నాకు ఒక థౌజండ్ రూపీస్ దాకా ఖర్చు అయింది సో ఈరోజు మన ఫస్ట్ టాస్క్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్గా సో ఇంకా నెక్స్ట్ టాస్క్ వచ్చేసి ల్యాండ్ క్లీనప్ సో ల్యాండ్ క్లీనప్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఎస్టిమేషన్ చేయాలి ఈరోజు మనము ఎస్టిమేషన్స్ చూద్దాం ఆ తర్వాత రేపు మళ్ళీ మనము జేసీబీని పిలిపించి మొత్తం అంతా క్లీన్ చేద్దాం సో చూద్దాం రండి ఎస్టిమేషన్ అంతా అంటే ల్యాండ్ అంతా ఎంతవరకు క్లీన్ చేయించాలి సో దానికి ఎంత టైం పడుతుంది జస్ట్ ఎస్టిమేషన్ చేద్దాం సో చూద్దాం రండి సో చూసారు కదా ఇదే అంతా ఇదే అనమాట మన మన ల్యాండ్ అంతా సో అయితే దీన్ని అంతా క్లీన్ చేయించాలంటే నాకు తెలిసి ఖచ్చితంగా ఒక ఎయిటీన్ టు నైన్టీన్ అవర్స్ అయితే గ్యారంటీ పడుతుంది జేసీబీని మీ పెట్టి పిలిపించారు బిల్ పెట్టి అంతా క్లీన్ చేయించాలంటే అయితే జేసీబీ వాళ్ళు రోజుకి ఎయిట్ అవర్స్ మాత్రం వర్క్ చేస్తారు సో చూద్దాం నాకు తెలిసి ఒక టూ టు త్రీ డేస్ టైం పడుతుంది తను పిలిపించి అంత చేయించడానికి సో చూద్దాం ఆ కాస్ట్ అంతా ఎంత అవుతుంది అనేసి మీకు నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్లో అప్డేట్ చేస్తాను సో ఈరోజుకి మనకి టూ టాస్క్స్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి బోర్వెల్ చెకప్ చేయించాము అది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయింది సెకండ్ వచ్చేసి ఈ క్లీనప్ ఎస్టిమేషన్ జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది క్లీనప్ బోర్వెల్ చెకప్ కంప్లీట్ అయింది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి స్టెప్ త్రీ మనం ఈరోజు ప్రొసీడ్ కావచ్చు సో ఈరోజు వెళ్ళి మనము బోర్ మోటర్ ఏది కొనాలి ఏది ఏ బ్రాండ్ అయితే మంచిది సో ఇంకా దాంట్లోకి పైప్స్ దాంట్లోకి పైప్స్ కావచ్చు ఇంకా దాంట్లోకి కావాల్సినవి కేస్ ఇంకా దానికి సంబంధించిన కొంచెం కొన్ని ఎన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో వాటిని అన్నింటినీ మనము ఈజీ రోజు చెక్ చేసి ఎంత అవుతుంది ఏమని చూసుకొని వద్దాం
హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ బ్యాక్ హోమ్ సో అయితే మనం ఆబ్జెక్టివ్ త్రీ గురించి ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అదే బోర్ మోటర్ పర్చేస్ గురించి సో తర్వాత మేము అక్కడి నుంచి ఒక ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాము సో ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ వెళ్తే మాకు ద బెస్ట్ ఏది అని రీసెర్చ్ చేస్తే బోర్ మోటార్స్లో ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లో టెక్స్మో మోటర్ చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి బాగా ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది సో మేము అది కొందామని చెప్పేసి ఆ షాప్కి వెళ్ళాము సో వన్స్ ఆ షాప్కి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత కానీ నాకు తెలియదు అంటే ఒక బోర్ మోటర్ కొనాలంటే మనము ఇన్ని వాటిని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోవాలి అనేసి సో మన బోర్వెల్ ఎంత డెప్త్ ఉంది మన బోర్వెల్లో ఏ లెవెల్లో మనకి వాటర్ ఉన్నాయి అండ్ ఫ్యూచర్లో మనము ఎంత ఇంకా ఎంత లోతుకి బోర్ వేయాలనుకుంటున్నాము సో ఈ పారామీటర్స్ అన్ని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకొని మనకి ఆ కంపెనీ వాళ్ళు మనకి మోటర్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తారనమాట సో నాకు ఈ ప్రాసెస్ అంతా చాలా బాగా నచ్చింది వాళ్ళు ఇన్ డీటెయిల్గా ప్రతి ఒక్కటి ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించారనమాట సో మీరు ఇలా తీసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది రేపొద్దునే మళ్ళీ మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్ సాగుద్ది అంటే ఇలా ఇలా చేయాలి అని చెప్పేసి నీట్గా క్లీన్గా వాళ్ళు మనకి వాళ్ళ సిస్టంలో నుంచి అసలు ఆ బోర్డు మోటర్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఎంత లోడ్ ఉంటే ఏ మోటార్ తీసుకోవాలి సో ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ అన్ని ప్రతి ఒక్కటి పిన్ టు పిన్ వాళ్ళు మనకి డిటై డిటైల్గా టెక్నికల్గా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పారనమాట సో నాకు ఆ ప్రాసెస్ అంతా విన తర్వాత నేనే ఓన్గా డెసిషన్ తీసుకున్నాను నాకు అసలు జీరో ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ బోర్ మోటార్లో వీటితో వీటితో అంతా బట్ వాళ్ళు చెప్పిన ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి ఆ టెక్నికల్ టర్మ్స్కి వాళ్ళు మనకి ప్రజెంటేషన్ చేసి చూపించడం వల్ల నేనైతే క్లియర్గా మనం తీసుకుంటే ఇలానే తీసుకోవాలి సో మన మన బోర్వెల్ ఏంది మన ఎంత డెప్త్లో ఉంది సో మనం ఏది తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని అన్ని కన్సిడరేషన్ లేక తీసుకొని నేనే ఓన్గా డెసిషన్ తీసుకోవాలి అనమాట సో అలా తీసుకున్న తర్వాత నేనైతే నా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ హెచ్పి హెవీ వెయిట్ ఉండే మోటార్ తీసుకున్నా విత్ నైన్ స్టెప్ పంప్ అనమాట సో ఆ తర్వాత మనకు కావాల్సిన పైప్స్ కేబుల్స్ క్లాంప్స్ స్టార్టర్ ఇవన్నీ కూడా నేను తీసుకున్నా అనమాట సో వాళ్ళు క్లియర్గా చూపించారు వాళ్ళ గోడౌన్ పిలుచుకో వెళ్ళేసి లోపల అంతా మాకు చూపించారు మనకు అందులో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి అంటే మీన్ చాలా క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి మనకి ఏ క్వాలిటీ కావాలంటే మన ప్రైస్ రేంజ్కి ఏ క్వాలిటీ సరిపోతుంది అని చెప్పి మనము తీసుకోవచ్చు అనమాట అన్ని క్లీన్గా సో నేను ఈరోజు ఈ త్రీ టాస్క్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఇంటికైతే వచ్చేసాను కాకపోతే ఏమైందంటే ఇంకొక చిన్న టెన్షన్ ఇక్కడ ఆ బోర్ మోటర్ అమ్మే అతను ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్పాడనమాట ఐ మీన్ ఒక చెప్ప ఒకటి మాకు చెప్పాడనమాట క్లియర్గా సో ఎప్పుడైతే మనము బో ఈరోజు బోర్వెల్ చెక్ చేయించాం కదా సో మనకైతే వాటర్ ఉన్నాయి అందులో బట్ అవి బోర్ మోటర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత బోర్ మోటర్ ఎంతసేపు అయితే రన్ అవుతాయో సో ఇప్పుడు స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్ ఉంటాయి అందులో ఆ స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్ అన్ని బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాంట్లోకి ఆ బోర్వెల్లోకి వాటర్ అనేది రీఫిల్ అవ్వాలన్నమాట సో మనకి ఎక్కడైతే ఇప్పుడు వీడియోలో చూసినట్టు మనము అవి ఉన్నాయి కదా గ్యాప్స్ ఆ గ్యాప్స్లో నుంచి మళ్ళీ వాటర్ అనేది రీఫిల్ అవుతూ ఉంటాయి సో నాన్ స్టాప్గా మనకి ఆ మోటర్ రన్ అవుతున్నా కూడా మనకి వాటర్ అనేది కంటిన్యూగా వస్తున్నా వస్తాయి అనమాట సో ఆ సినారీలోనే మనకి బోర్వెల్ అనేది సక్సెస్ అయినట్టు అనమాట లేదంటే బోర్వెల్ ఫెయిల్ అయినట్టు అనమాట సో ఇప్పుడైతే మనకైతే స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్ ఉన్నాయి బట్ అవి మోటర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మన దగ్గర ఇప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ హెచ్పి బోర్వెల్ ఉంది బోర్ మోటర్ ఉంది సో ఇది మనకి త్రీ ఫిఫ్టీ అడుగులు త్రీ ఫిఫ్టీ ఫీట్స్ లోపలికైనా కూడా సరే మనం ఈ మోటర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు బట్ మన దగ్గర అనేది టూ ట్వంటీ ఫీట్సే సో త్రీ ఫిఫ్టీ అడుగులు దాకుండే మోటర్ మనము టూ ఫిఫ్టీ దాంట్లో పెడుతున్నాం సో ఇది ఓకే వర్కౌట్ అవుతుంది బట్ ఏ బట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి అది చాలా పవర్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ అన్నింటినీ త్వరగా బయటికి పంప్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ సినారియోలో మనకి వాటర్ అనేది రీఫిల్ కాకపోతే త్వరగా మళ్ళీ అది కొంచెం చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో తను ఏం చెప్తున్నాడంటే ఫస్ట్ మీరు అది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్ ఉన్నాయా లేదంటే ఆ గ్యాప్స్లో నుంచి మళ్ళీ మనకి వాటర్ అనేది రీఫిల్ అవుతున్నాయా అనేది మీరు చూసుకోవాలి ఇన్ కేసు కాకపోతే మళ్ళీ మనము బోర్ ఇంకొక ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోతు వేయించాల్సి వస్తుంది అనమాట ఫీట్స్ సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటర్ అనేది పంప్ అవుతున్నా కూడా రీఫిల్ అనేది కొంచెం స్లోగానే జరుగుతుంది మనకి గ్యాప్స్ అనేటివి రావు అనమాట పంప్ నుంచి వాటర్ బయటకు వచ్చే లోపల సో ఇలా చెప్పాడు సో అప్పుడు చెప్పినప్పటి నుంచి నాకైతే కొంచెం టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది వాటర్ ఉన్నాయని చెప్పి మనము ఈ డైరీ ఫామ్ అంతా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇన్ కేసు ఇది కానీ వర్కౌట్ కాకపోతే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇవంతా ఇంకా మళ్ళీ ఆలోచించాలి బట్ ఖచ్చితంగా ఏదో వేరు ఉంటుంది బట్ మనమైతే ఆలోచించాలి అంటే కొంచెం పనులు అన్నీ స్లో అవుతాయి అనమాట సో చూద్దాం